วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมมอนรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 M Court HD หมายเลข30วิทยุ FM 1 0 2 0 m h z ูนะคะ Facebook Live กันสดสดตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้ที่สําคัญวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะฝนตกชุ่มฉ่าที่สําคัญวันศุกร์ที่19มิถุนายนเราเจอกัน2รอบค่ะรอบที่20โมงครึ่งโดยประมาณช่วงนั้นแหละค่ะบวกลบนิดหน่อยเข้าใจกันด้วยฝากเข้าใจกันด้วยบวกลบกี่นาทีครับเออสักไม่เกิน5นาทีค่ะอืมขอประมาณนี้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่เคยเกินสัญญาประชาคมเดี๋ยวไม่เคยเกิน5นาทีค่ะไม่เคยเกิน5นาทีค่ะเอาเอาเอาเข้าด่วนเข้าด่วนอืมแรงข่าวสายโจรบอกมาว่าจะมีปฏิบัติการแหกคุกบังเอิญบังเอิญข่าวทําท่าจะรั่วอืมดังนั้นจึงเกิดการประสานมือกันระหว่างกองปราบกับกรมราชทัณฑ์ค่ะกับผู้การกองปราบกับอธิบดีคุกนั่นแหละก็แตะมือกันกูก็ก็ก็กระชับกําลังกันอย่างเต็มที่นะฮะใช่ช่วงนี้คุกต่างๆก็จะคุมเข้มขึ้นโดยเฉพาะคุกในกรุงเทพคําถามก็คือใครวางแผนจะแหกคุกเขาบอกเป็นคนดังไม่รู้ใครเป็นนักเป็นนักโทษคนดังเป็นนักโทษคนดังแกะรอยจากภาพบนจอก็แล้วกันอืมนักโทษคนดังเป็นภาพของนักโทษคนดังที่เตรียมจะแหกคุกจริงๆนะอืมแต่ว่าเป็นภาพขนาดที่ถูกคอมมานโดเข,ข้าชาร์จจับกลุ่มอืมดังนั้นภาพเต็มๆที่เราบังเอาไว้เนะี่ยรอบๆเนะี่ยก็คือคอมมานโดอืมแต่เรามีความจําเป็นที่จะต้องบังออกอืมหรือเฉพาะรูปของนักโทษคนดังขณะถูกใส่กุญแจมือขณะที่ถูกคอมมานโดชาร์จเข้าจับกลุ่มนะครับบอกนิดหนึ่งนักโทษคนดังคนนี้บุคลิกเลือดเย็นสงสัยกันว่าในอดีตเคยจุดจุดจุดช่างมันเถอะออช่างมันเถอะมึงเรื่องข้ามๆไปไหมนักโทษคนดังคนนี้เจอคดีคู่ขนานทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งใช่เป็นแพ่งที่พันกับอาญาและเป็นอาญาที่พันมาจากแพ่งกระเพาะเรื่องผลประโยชน์บางประการนี่แหละมันจึงนำไปสู่การฆ่าถูกไหมครับใช่ค่ะและแรงจูงใจในการฆ่าก็มาจากเรื่องผลประโยชน์มาจากเรื่องที่ฟ้องร้องกันในคดีแพ่งนี่แหละมันก็พันกันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติการที่เขาดักจับได้นะคะหมายถึงข่าวรั่วมาก่อนนะบอกถึงขั้นนอกจากแหกคุกแล้วจะมีการจับผู้บัญชาการเรียนจําเป็นตัวกันด้วยแน่นอนที่สุดเลยนะครับเรื่องของเรื่องทางทางคุกทางกลองปราบเนี่ยเขาแกะรอยจากโทรศัพท์แปลว่าอะไรโทรศัพท์ได้แสดงว่านักโทษคนดังเมื่ออยู่ในคุกขายใหญ่ใหญ่ระดับมีเช่าที่คุกแอบเอาโทรศัพท์มาให้ใช้และบัญชาการและบัญชาการและบัญชาการจาก,จากใน,ในคุกออกมาที่จริงขายใหญ่คนนี้ก็กําลังจะถูกนําตัวขึ้นศาลเมื่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะแต่ช่างมาเถอะข้ามข้ามไปบ้างก็ได้นะเอาเป็นว่าข่าวรั่วอแต่ที่จริงนะเรื่องเนี้ยข่าวมันมาสองทางทางหนึ่งเกิดจากการจับสัญญาณโทรศัพท์ได้ค่ะทางที่สองในแวดวงยุทธจักรโจรเนี่ยมันไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลหรอกอใครจะรับงานใครใครจะส่งงานใครบางครั้งบางครั้งมัดกระทึกคมมันรู้กันทั้งแวดวงคือในสายเดียวกันเขารู้หมายถึงสายโจรเขาก็จะรู้นะคะในวงการเดียวกันและต้องอย่าลืมนะตำรวจมือปราบเขาต้องมีแหล่งข่าวสายโจรธรรมดาเหมือนเรานี่แหละงานของสื่อบางครั้งต้องอาศัยแหล่งข่าวสายโจรเหมือนกันวิตายครบโจรด้วยเหรอครับครบโจรด้วยเหรอมันมีสีสันโอเคชีตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเดี๋ยวใครจะไปขยายความก็แล้วแต่ก็ไปแกะรอยจากจากจากเงาร่างที่เรานําขึ้นจอก็แล้วกันก็ซิปนิดหนึ่งภาพที่เราสกัดออกเนี่ยก็คือคอมมานโดที่ชาร์จเข้าจับกลุ่มบอกกันตามนี้ก็แล้วกันรับทราบกันตามนี้แล้วกันข่าวนี้ก็อึกกระทึกมาสมานสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะครับครับก็น่าสนใจที่จริงนะบุคคลคนนี้บุคลิกเป็นคนเลือดเย็นอยู่ในแวดวงการเมืองอเจอทั้งแพ่งทั้งอาญาเป็นคดีคู่ขนานเกี่ยวพันกับผลประโยชน์หลักหลายร้อยล้านใช่ใช่ใชและคนคนนี้อดีตก็เคยมีประวัติกับเมียเก่า
ที่บอกเกือบหมดแล้วนะผมไม่ได้บอกอะไรเลยจริงเหรอคนฟังคนดูคนชมเราเก่งนะแค่บอกแค่นี้ถือว่าถอดรหัสแล้วนะแล้วข่าวสายโจรก็ก็บอกมาอย่างไรผมก็บอกหมดเดี๋ยวจะหาว่าผมกักเออก็ก็เกือบจะรู้ละก็ไปเดากันเองละกันว่าเป็นใครอย่างไรสุดแต่ใจทุกท่านนะคะแต่ใหม่อีกเรื่องหนึ่งดีกว่ากลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าจำได้ไหมครับเราเอาคลิปคลิปหนึ่งมานําเสนอค่ะเป็นคลิปที่น่าเกลียดน่าชังอืมเป็นคลิปรถตํารวจนําขบวนบิ๊กเกษตรบาดรถชาวบ้านใช่และเป็นคลิปที่เห็นกันชัดๆเลยว่ามีรถตู้ VIP ค่ะจงใจเบียดข้างรถสํานักงานปราชญ์กระทรวงเกษตรจงใจเบียดรถตำรวจนำขบวนปาดรถตู้บรรทุก VIP จงใจเบียดจนเกือบจะตกรถตกไหลทางประธานโทษจนรถเกือบจะตกถนนรถประชาชนเนี่ยเกือบตกถนนน่ะที่จริงเมื่อวันก่อนที่จริงเมื่อวันก่อนเราเราเฉลยไปแล้วนะเออบิ๊กรัฐมนตรีรถกลางที่แท้ขบวนรัฐมนตรีอืมจึงบอกทะเบียนไปด้วยนะเราเดาจากทะเบียนด้วยนะเพราะทะเบียนเลขสี่ตัวสวยมากเลย999 94ตัวนั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่ระดับบิ๊กแล้วค่ะระดับรัฐมนตรีค่ะทะเบียนแบบนี้ค่ะครับและในที่สุดเมื่อวานนะและในที่สุดนะเมื่อวานนะเปิดหน้าอย่างชัดเจนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยังกระมิดกระเมี้ยนจะบอกเมื่อวานน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรประพัดโพธสุทนออกมารับเลยออกมาเดินถแถลงที่หน้าทำเนียบเลยอขอโทษขอโทษคุณพัชรินวิกฤตเศษค่ะผู้เสียหายใช่แล้วเจ้าของรถคันที่ถูกรถตำรวจปาดและถูกรถตู้ VIP เกษตรเบียดใช่เกือบจะตกถนนใช่ค่ะออกมาถแถลงขอโทษคุณพัชรินวิกฤตเศษตอนหน้าสื่อมวลชนทางทำเนียบค่ะไปฟังกันนิดนึงไหมไปฟังรัฐรัฐมนตรีประพัฒน์ขอโทษอย่างไรเชิญค่ะท่านประหลัดก่อนเริ่มจากท่านประหลัดพอเราเห็นคลิปเราก็บอกประหลัดลองสอบสวนดูที่เป็นยังไงเรื่องเกิดกันยังไงเราไม่รู้จริงเรานั่งในรถไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงมาเห็นคลิปแล้วถึงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นนะเจ้าโดยปกติแล้วเนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นกับรถตู้ VIP ที่ไปถึงไหนใช่ก็ต้องมีหลายจุดนะมีหลายที่อย่างเนี้ยไปไปไปตราดจันไปขลุงไปแล้วกลับมากับสุพรรณอีกนะครับดังนั้นก็พอขึ้นรถมันเหนื่อยๆก็เราก็โดยส่วนใหญ่เราจะนั่งหลับกันอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะถ้ามันเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าคณะไปก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณทุกคนเอาละครับเบื้องหลังการตัดสินใจออกมาถแถลงขอโทษมีอยู่สองสองสองสองปัจจัยค่ะคืออะไรคะปัจจัยที่หนึ่งก็คือสังคมไม่ยอมอืมันเกิดกระแสในโซเชียลมีเดียใช่เมื่อสังคมไม่ยอมเกิดกระแสในโซเชียลมีเดียนันตีประพัดรู้ตัวดีถ้าไม่ชิงออกมาขอโทษนะมันไม่จบมันไม่จบง่ายๆปัจจัยที่สองที่ต้องออกมาต้องบากหน้าตากหน้าออกมาขอโทษคือคุณพัชรินวิกฤตเศษเจ้าของรถคันที่ถูกปาดถูกเบียดไม่ใช่ใครที่ไหนครับค่ะอดีตนักข่าวระดับเจ๊ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกว่าจะสืบทราบได้ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าเป็นรถขบวนของรัฐมนตรีประพัฒน์โพธิสุทนแต่เพียงแต่ไม่ได้ให้ข่าวกับสื่อรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าเป็นรถระดับรัฐมนตรีครับเช็คง่ายเพราะดูทะเบียนรถปุ๊บนะแป๊บเดียวอืมเป็นอดีตนักข่าวระดับเจ๊ใหญ่เพิ่มเพิ่มเจ๊ใหญ่สายทำเนียบด้วยรุ่นพี่ทนายไหมคะไม่ใช่รุ่นผมฮะยืนยันว่าไม่ใช่รุ่นผมฮะอ๋อเหรอคะยืนยันว่าไม่ใช่รุ่นผมฮะยืนยันได้ยืนยันได้ฮะยืนยันได้นะยืนยันได้ฮะทีนี้ทีนี้นอกจากคุณประพัฒน์โพธิสุทนจากหน้าแบกนะฮะออกมาถแถลงด้วยตัวเองแล้วนะฮะยังสั่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรพาตัวคนขับรถตู้คันนั้นไปขอโทษคุณพัชรินไปขอโทษคุณพัชรินถึงที่เลยใช่คนขับรถวันเกิดเหตุนั่นแหละไปขอโทษเลยด้วยตัวเองเอาไปดูกันนิดนึงนะเชิญฮะตัวแทนของท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทาง
้แล้วแล้วพี่สงสัยเขาว่าวันนั้นไปขับตามทําแบบเดียวกับรถตำรวจทางได้ไงคะรถตำรวจคันนั้นเขาพอมาเหรอไม่ไม่พอให้ทำเหรอคะไม่ไม่ครับไม่ไม่ก็คือช่วงนั้นเนี่ยจังหวะที่ว่าผมผ่านรถตรงที่ไหนผมผ่านไปจังหวะที่ว่าผมมองรถข้างหน้านะครับแต่นี้ผมมาทราบคือตอนที่ว่ามาเห็นภาพแล้วว่าทำไมกล้าเกินไปแต่ว่าผมเรียนกับพี่ได้เลยว่าผมไม่ได้เสพติดแน่นอนนะครับต้องต้องสาบดูตรงนี้จริงนะครับแต่ว่าภาพที่เรามาคือมันมันเหมือนกระตุ้นใจแต่ถือว่าลักษณะการขับและคือผมเห็นรถข้างหน้าไปก็ต้องตามพยายามตามประตูได้ทันไม่ครับแต่ว่ารถข้างหน้ามันอยู่อีกเลนหนึ่งแต่แต่รถคุณขับปากเบียดพี่เพราะก็คือลักษณะการขับตามอย่างเนี้ยผมจะขับเป็นลักษณะสลับทางตาคุณคุณพี่บอลได้ตอบนะเพราะเพื่อนที่มองผ่านไปด้านหน้าได้นะครับจะเป็นลักษณะการเทคนิคการขับรถตรงนี้ครับเลยฮะใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวคำอธิบายประกอบคําขอโทษของคนขับรถตู้ VIP ก็คือเขาสอนให้ขับแบบสลับฟันปลาเวลาเป็นรถขบวนเวลาเป็นรถขบวนเข้าใจเคยตามขบวนเขาจะมีลักษณะขับฟันปลาสลับกันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปปัดไปปัดมาใช่ไหมรถชาวบ้านห่างๆหน่อยใช่ไหมประมาณว่ารถขบวนเขากลัวแซ่กลัวแซ่เขาเลยต้องขับฟันปลาเคยตามขบวนอืเห็นลีลาการซักของคุณพชรินในธรรมดานะเนี่ยแหละนี่แหละอดีตนักข่าวระดับจะใหญ่เพอเผยจะสายทำเนียบด้วยไม่ใช่ก็ขอโทษแล้วจบนะต้องถามต่อให้หายค้างคาใจว่าณวันนั้นอย่างไรทําไมถึงมีลักษณะการขับปัดขาดขนาดนั้นหลังจากนั้นคุณพชรินก็ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดออนไลน์นะสั้นๆนะอบอกว่าบอกว่าไม่ได้แฮปปี้กับกระเช้าหรือมาขอโทษและคําขอโทษอืสิ่งที่ยังคาใจก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าไงเออแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไรที่สําคัญจําได้ข้างหน้าก่อนหน้านี้คุณพัชรินได้ทวงถามเพราะว่าท่านนายกเคยวางมาตรฐานเคยพูดอะไรบางอย่างไว้ดีว่าท่านประพัฒนมาแถลงก่อนนะไม่งั้นมันไม่จบจะทวงไปที่ท่านนายกอีกหลายวันเลยอืมอ่ะนะก็ก็ก,ก็ผู้ใหญ่มาขอโทษรอดูปฏิกิริยาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็แล้วกันจะว่าอย่างไรเขาไปตรวจสอบรถอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้บอกว่าเป็นรถเช่าหรือรถอะไรอย่างไรก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวใครขับล่ะจะเช่าหรือจะซื้อหรือจะผ่อนถามว่าใครขับเออจัดการยังกําลังปฏิบัติภารกิจอะไรเออกำลังนํำขบวน VIP หมายถึงเราต้องตามต่อใช่ไหมตํารวจต้องมาเคลียร์ประเด็นนี้อีกใช่ไหมคะใ,ให้ขายข้องใจอ่ารับทราบกันตามนี้ค่ะใช่ก็นายกสั่งไว้ไม่ใช่เหรออืรถนําขบวนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเออรถนําขบวนเปิดไซเลนจี้รถชาวบ้านไล่รถชาวบ้านโดยไม่มีเหตุอันจําเป็นเออใช่ไม่ใช่คอขาดดาบตายอ่ะจะสั่งขังเออแล้วจะมีขังใครไหมรอบเนี้ยขังรถเอารถตู้คันนั้นไปเก็บเออชั่วคราวถ้าเป็นรถเช่าหมายถึงตํารวจเช่ามาใช้นําขบวนก็สั่งให้บริษัทรถเช่าเปลี่ยนคันใหม่มาเอาคันเก่าไปเก็บอืมเดี๋ยวแค่มาใช้ใหม่หลังจากสายการขี้คลายอ่ะนาทีนี้นาทีนี้เราจะมากันที่คณะก้าวหน้าค่ะก็ไม่ต้องเขย่าขวดแล้วนะครับจากพักอนาคตใหม่หลังจากถูกยุบก็แตกเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็ยังดํารงสถานะความเป็นพักการเมืองในระบบชื่อว่าพักเก้าไก่เปลี่ยนเป็นพักเก้าไก่ก็ทําหน้าที่อยู่ในรัฐสภาค่ะเพราะมีสสอีกส่วนหนึ่งแตกออกมาเป็นคณะบุคคลที่เรียกว่าคณะก้าวหน้าอยู่นอกสภาบางคนก็บอกเป็นการเมืองนอกสภาค่ะก็เป็นกลุ่มอุดมการอืมเป็นกลุ่มอุดมการนอกสภากลุ่มอนาคตใหม่ที่แตกออกมาเพราะว่าไม่ได้เป็นสสแล้วแต่คราวนี้ในแวดวงการเมืองเขาก็ตั้งคําถามกันว่าขณะนี้กลุ่มของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกําลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สองขาใช่หรือไม่ขาหนึ่งในนามของพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวในระบบในสภาอีกส่วนหนึ่งอีกขาหนึ่งเป็นการเมืองนอกสภาการเมืองภาคประชาชนแล้วก็เรียกตัวเองว่าคณะก้าวหน้าอและที่ในสังคมการเมืองเขาขีดเส้นใต้กันเยอะมีคําถามเยอะแล้วก็วิเคราะห์คำฉอดกันเยอะก็คือคณะก้าวหน้าล่าสุดประกาศจะลุยการเมืองท้องถิ่นจะส่งคนลงสมัครนายกอบจอทั่วประเทศ,ทเทศขณะที่พรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองก็ควรจะทําหน้าที่ในการเคลื่อนถึงระดับท้องถิ่นกลับประกาศหลีกทางให้เอาละครับเ
สุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรครับขณะที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่ากลุ่มของคุณธนาธรนั้นเคลื่อนยุทธศาสตร์สองขาค่ะเอาละครับไปกันที่ไปกันที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหนึ่งในแกนนาคณะก้าวหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณธนาธรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับครับเขาบอกว่าคุณธนาธรเคลื่อนยุทธศาสตร์สองขาถูกต้องไหมฮะอะไรนะครับเขาวิจารณ์กันว่าคณะของคุณธนาธรขณะนี้เคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่ายุทธศาสตร์สองขาอันนี้ถูกต้องไหมฮะหมายความว่ายังไงฮะยุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งขาหนึ่งเคลื่อนในนามของพรรคการเมืองที่ชื่อก้าวไกลก็เคลื่อนในระบบในสภานอกสภาก็เคลื่อนในกลุ่มในในในนามของคณะก้าวหน้าเป็นกลุ่มรวมการกลุ่มประชาชนประมาณนั้นเขาเลยเรียกว่าสองขาค่ะจึงเคลื่อนกันแบบสองขาค่ะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคือพรรคอนาคตใหม่เมื่อถูกยุบไปแล้วครับสอสอที่ยังเหลืออยู่ที่ยังมีอุดมการครับแต่พักอนาคตใหม่ก็ไปรวมตัวกันแล้วเข้าทํางานอย่างมุ่งมั่นครับในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในนามของพักก้าวไกลครับส่วนกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนที่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางรประชาธิปไตยที่เคยทํางานกับพรรคอนาคตใหม่เดิมก็มาก่อตั้งคณะก้าวหน้าครับทั้งสององค์กรเป็นองค์กรที่มาจากเป้าหลอบันเดียวกันมาจากเป้าหลอบันเดียวกันคนใหม่ครับครับครับทีนี้ทีนี้การมาจากเป้าหลอมเดียวกันการเคลื่อนการเคลื่อนการเมืองทั้งในและนอกสภาจะมีความเชื่อมโยงกันไหมครับจะบูรณาการกันไหมครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมาจากฐานคิดเดียวกันหรือตัวอย่างนะครับวาระต่างๆที่เราผลักดันและที่พวกเราทํางานมาอย่างต่อเนื่องสมัยเป็นพรรคตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการยุติระบบราชการรวมศูนย์การกระจายอํานาจการปฏิรูปกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความเสมอภาคนะครับในด้านเศรษฐกิจในการยกเลิกทุนผูกขาดนะครับในการแก้ไขรัฐมนูญสิ่งเหล่านี้คงจะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งก้าวไกลและคณะก้าวหน้าผมยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับที่พวกเราเคยทำครับพรบฉบับนี้นําเข้าสู่สภาไปแล้วแล้วพักก้าวไกลก็คงจะอภิปรายพักก้าวไกลก็คงจะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนคณะก้าวหน้าก็คงจะรณรงค์เรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับกับพี่น้องประชาชนค่ะข้างนอกสภาะนะครับดังนั้นในเมื่อมันเกิดจากเบ้าหลอมเดียวกันภารกิจต่างๆกันพรรคก้าวไกลนําอุดมการนํานโยบายต่างๆแปลไปเป็นกฎหมายแปลไปเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎรคณะก้าวหน้ารณรงค์เรื่องต่างๆกับประชาชนเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนในประชุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์อาหารแบบบังคับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราจะเดินหน้าต่อไปครับครับตั้งข้อสังเกตกันนะครับเคลื่อนไปเคลื่อนมากลายเป็นว่าคณะก้าวหน้านอกสภาจะเป็นองค์กรนําขณะที่พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นองค์กรพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบที่อยู่ในสภากลายเป็นองค์กรตามไปแล้วนะครับผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าผมคิดว่ามันมีทั้งคณะก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าคณะพักก้าวไกลเดินไปข้างหลังมันมีเรื่องที่เดินไปพร้อมๆกันมันมีเรื่องที่พักก้าวไกลเดินไปข้างหน้าคณะก้าวหน้าเดินตามหลังดังนั้นมันมีหลายมันมีหลายเรื่องหลายวาระไปหมดผมยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่พักการที่พักก้าวไกลนะครับ,รบพูดถึงกรณีของคุณวันเฉลิมในสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณรังสิมันรหรือยกตัวอย่างเช่นการที่คณะกรรมาการกฎหมายและยุติธรรมนะครับ,รบเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเป็นสำนักงานอายการสูงสุดเข้ามาชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานของพรรคก้าวไกลดังนั้นมันพูดได้ยากมากนะครับว่าใครนำใครเดินนำใครเดินตามแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสครับในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นต้นทางของพักก้าวไกลวันนี
พราะทราบว่าในพักเก้าไกลกําลังเกิดวิกฤตผู้นํากําลังเกิดวิกฤตการนําภายในพักอยู่ณขณะนี้พูดกันตามความเป็นจริงผม,ผมไม่เห็นอย่างนั้นเลยครับคุณพิธาเป็นค,คนที่มีศักยภาพมากมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาจริงเพราะว่าคุณพิธามีปัญหาด้านสุขภาพนะครับที่ผ่าตัดมาเสร็จนะครับเข้าใจว่าออกจากโรงพยาบาลได้สักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมั้งครับนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนี้ก็คือจะเห็นบทบาทของคุณพิธาที่ออกมานําคณะพักเก้าไกลนะครับได้อย่างเป็นเอกภาพได้อย่างมีพลังมากขึ้นส่วนคือมาชิสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นผมต้องบอกว่าที่พักเก้าไกลมีคนที่มีความรู้ความสามารถมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่หลากหลายนะครับแล้วการที่พักอนาคตใหม่โดนยุบไปทําให้กรรมการบริหารของพักอนาคตใหม่มีบทบาทน้อยลงสิ่งที่เราเห็นในรอบเดือนที่ผ่านมาที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยนี้ขึ้นก็คือสอสอของพรรคเก้าไกลเด่นฉายเจอสารัฐได้ทุกตัวของพวกเขาเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับซึ่งถ้าแกนนำพรรคชุดเดิมยังอยู่นะครับสอสอกลุ่มนี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะไหลแสงขึ้นมาเช่นนี้ครใครที่ติดตามการประชุมสภาในสมัยนี้ก็น่าจะเห็นได้ว่าพรรคเก้าไกลยังคงคุณภาพของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยลงกว่าสมัยที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่มีศักยภาพที่มีคุณภาพตอนนี้มีโอกาสที่จะแต่งแสงดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เต็มที่แล้วส่วนผมไม่มีความกังวลเลยว่าคุณภาพของการทํางานของพรรคเก้าไกลจะลดน้อยลงผมได้แต่มองพวกเขาด้วยความสัมพันธ์ไปครับและด้วยความเคารพคุณคุณคุณคุณคุณธนาธรผมเห็นด้วยนะฮะว่าลูกพักก้าวไกลบางคนมีแววจะเป็นดาวเลิกด้วยตัวเขาเองได้จริงๆนะครับแต่ขณะที่หลายต่อหลายคนที่เฝ้ามองความเป็นไปเนี่ยเขาไม่เห็นความเป็นดาวเลิกในตัวทีมพิธาเลยนะอาจจะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนเก่งแต่ว่ายังไม่ถึงระดับที่จะเป็นดาวเลิกนําพักได้จริงๆนํากลุ่มอุดมการของคนรุ่นใหม่ได้จริงๆนะครับมันต้องไปองค์ประกอบตั้งอีกตั้งหลายอย่างนะครับเผลอๆลูกพักบางคนเนี่ยแววดาวเลิกนี่จะชัดกว่าซะด้วยซ้ําไปห่วงตรงนี้ไหมครับในพัฒนาการของพักการเมืองพักนี้ครับผมไม่ห่วงเลยฮะอย่างที่ผมบอกผมเชื่อมั่นนะครับในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่พักเก้าไกลทุกคนมีความรู้ความสามารถครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับคุณดนัยครับผมคิดว่าคงต้องให้เวลาทุกคนในการเรียนรู้ในการเติบโตแล้วก็ในการตัดสินใจความเป็นผู้นำไม่ได้มันไม่สามารถสร้างได้ในเวลาที่สุขสบายความเป็นผู้นำจะสร้างได้ในเวกในเวลาที่เกิดวิกฤตเห็นด้วยเห็นด้วยดังนั้นคงต้องให้เวลาคุณพิธาได้ฝ่าขึ้นลมนะครับอีกสักพักหนึ่งเพื่อคนถึงภาวะความเป็นผู้นําของเขาครับอืมกลับเห็นด้วยครับความเป็นผู้นํามันจะพิสูจน์กันหรือจะสร้างกันตอนที่องค์กรมันเผชิญกับวิกฤตเนี่ยนะฮะในช่วงยากลําบากอันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยก็ต้องให้เวลาคุณพิธานะฮะคิดว่าคิดว่าปีหนึ่งไหวไหมฮะปีหนึ่งพอไหมฮะถ้าเกินจากนั้นแล้วยังฉายแสงไม่ได้เนี่ยพักมีปัญหาแน่ผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเอ่อพักก้าวไกลทํางานเป็นทีมนะครับท้ายที่สุดก็คือแม้แต่เป็นสมัยพักอนาคตใหม่ก็ตามความเป็นใจของพักอนาคตใหม่ใดๆถ้ามีไม่ใช่ไม่ใช่มาจากความเก่งกาจสามารถของผมนะครับแต่มาจากการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับพักก้าวไกลก็เป็นเช่นเดียวกันในความหมายว่าพิธาเองนะครับก็ต้องทํางานให้หนักที่สูตรสภาประชาชนซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเขาทําได้แต่ในขณะเดียวกันพักเก้าไกลก็ไม่ได้มีแต่พิธานะครับพักเก้าไกลยังมีวิโรจยังมีสริกัญญาครับยังมีพิจารยังมีนัทวุฒิยังมีคนเยอะแยะไปหมดที่มีความสามารถครับครับครับด้วยความเคารพตอนนั้นทําไมคุณธนาธรจึงเลือกทีมพิธาเห็นอะไรในตัวทีมจึงเลือกทีมฮะผมไม่ได้เลือกคุณทีมนะครับพักเก้าไกลเขาเลือกกันเองนะครับครับครับคุณธนาธรมันมีคํานึงในกลุ่มฝ่ายซ้ายที่เขาพูดกันประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ประชาชนต้องการการนําพักคือผู้นําประชาชนคํานี้ฝ่ายซ้ายอ่านตำราเล่มเดีย
อผมต้องบอกว่าการเลือกคุณจิมพิทาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับ,รบในการตัดสินใจของพักก้าวไกลเองนะครับผมคงไม่สามารถเข้าไปเลือกหัวหน้าพักให้กับพักก้าวไกลได้เพราะว่าผมถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกของพักการเมืองใดครับครับครับถ้าพูดถึงสายตาที่ผมมองคุณพิธาเป็นอย่างนี้ครับค่ะคุณพิธาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดีมากไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจในประเทศหรือต่างประเทศเป็นคนที่เคยปลุกปั้นธุรกิจที่ขับเคลื่อนและเป็นหนี้มหาศาลกลับขึ้นมาเป็นกําไรได้ค,คุณพิธาหลังพิสูจน์ความสามารถของเขาแล้วในด้านธุรกิจเป็นที่ยอมรับแทนแม่กลุ่มธุรกิจคุณพิธามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลความสามารถในการสื่อสารที่เรื่องยากๆทําให้คนเข้าใจได้ง่ายนะครับมีความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะมีผลกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรคุณพิธาถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจแต่ธุรกิจของคุณพิธาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแปลรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์และที่สำคัญก็คือคุณพิธารักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยนะดังนั้นที่คุณสมบัติที่มองมาทั้งหมดสําหรับผมคุณพิธามีความเหมาะสมครับโอเคพูดถึงเรื่องถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ดีคณะของคุณธนาธรมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาอย่างนี้จะมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ศึกษากันมาอย่างไรครับประเด็นนี้ครับมีความสุ่มเสี่ยงไหมคะอืครับผมผมเวลาเราพูดถึงเรื่องถูกตัดสิทธิ์นะครับต้องถามว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างในตามกฎหมายสิทธิ์ที่เราถูกตัดไปก็คือสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครับเราไม่ได้ถูกห้ามผมถูกตัดสิทธิ์ห้ามไปตั้งพักการเมืองครับผมถูกตัดสิทธิ์ห้ามไม่ให้เป็นสมาชิกพักครับนะครับดังนั้นห้ามไม่ให้เลือกตั้งห้ามไม่ให้ไปตั้งพักห้ามเป็นสมาชิกพักห้ามไปงอกเงินพักครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมถูกตัดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองอผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ความเป็นคนไทยนะครับดังนั้นเรายังสามารถวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้อย่างปกติเรายังสามารถนําเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นด้านนโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจยังเป็นสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองที่ถูกมีนะครับดังนั้นการรณรงค์ทางความคิดต่างๆไม่ได้ไม่ได้ล่วงเกินครับ,รบ,รบที่เราถูกตัดไปครับ,รบ,รบแต่ขณะนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวมากกว่าเรื่องเคลื่อนไหวทางความคิดนะครับเพราะว่าประกาศจะลุยการเมืองท้องถิ่นประกาศจะส่งคนลงสมัครนายกอบจอทั่วประเทศมันมากกว่าเรื่องเคลื่อนไหวทางความคิดแล้วนะครับใช่ครับนอกจากเรื่องการรณรงค์ทางความคิดแล้วพักคณะก้าวหน้านะครับยังจะทํางานการเมืองท้องถิ่นด้วยครับซึ่งผมและอาจารย์ปิยบุตรได้พูดในเรื่องนี้หลายครั้งครับพวกเราคิดว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ใกล้ชิดกับชีวิตของพี่น้องประชาชนครับเป็นการเมืองที่ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นประชาธิปไตยระดับรากฐานที่สุดอืจะทําให้ประชาธิปไตยในระดับชาติแข็งแรงได้ประชาธิปไตยต้องท้องถิ่นต้องแข็งแรงรจะทําให้เศรษฐกิจระดับชาติจเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลได้เศรษฐกิจที่ท้องถิ่นเศรษฐกิจที่ชุมชนต้องแข็งแรงรดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะทํางานการเมืองท้องถิ่นนะครับโดยที่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับว่าต้องเป็นพรรคการเมืองครับต่างกับการเลือกตั้งระดับชาตินะครับการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยมีพรรคการเมืองแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับไว้เลยว่าต้องเป็นพรรคการเมืองและที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจอไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับตําบลในระดับเทศบาลนะครับไม่มีส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งในนามพรรคแทบจะทั้งหมดส่งในนามส่วนตัวในเลือกตั้งท้องถิ่นที่พอเห็นว่าส่งในนามพรรคจริงๆก็มีแต่กรุงเทพจำได้ไหมครับจำได้จำได้จำได้ไหมฮะเรื่องการเลือกตั้งที่เรามีการส่งในนามพักใช่ค่ะส่วนใหญ่ในในประเทศทั้งหมดส่งในนามส่วนตัวทั้งหมดครับครับดังนั้นในเมื่อไม่ได้ส่งในนามพักก็เป็นอยู่ในขอบเข
กลุ่มบุคคลนะครับที่มีความหวังดีที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอยากจะนําความรู้ความคิดความสามารถประสบการณ์และแนวนโยบายของเรามาร่วมพัฒนาผลักดันให้ประเทศไทยไปไกลกว่านั้นเรากังวลไหมเพราะว่าต้องยอมรับเลยจะคณะก้าวหน้าเนี่ยถูกจับตามองเยอะนะคะอาจจะถูกแปลความตีความหรือไปเชื่อมโยงพยานที่จะให้ว่ามันเป็นผิดหรือประโยชน์กับการเมืองเรามีกังวลในประเด็นนี้ไหมคะไม่กังวลครับถ้ากังวลไม่ได้ทํางานถ้ามัวแต่คิดนั่งกลัวไม่ได้ทํางานเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับว่าการทํางานการเมืองของพวกเราไม่ว่าจะเป็นพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลหรือพักก้าวหน้าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับธุรกิจของผมหรือธุรกิจของพวกพ้องเรื่องแบบนั้นไม่เคยมีอยู่ในหัวของพวกเราเลยค่ะดังนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเราพร้อมที่จะทํางานที่จะต้องชนกับต้นต่อของปัญหาอย่างถึงว่าถ้าเรามานั่งกลัวกับเดี๋ยวทําไปนี่ก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวทําไปนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ต้องทำละไม่ต้องทำอะไรนะครับครับครับพักก้าวไกลอย่างไรก้าวไกลก็เป็นพักการเมืองนะครับมันเป็นสาบันทางการเมืองการที่พรรคเก้าไกลประกาศจะหลีกทางให้ก้าวหน้าในเรื่องของนายกอบจอในความเป็นพรรคเนี่ยก้าวไกลเขาจะเขาจะต้องอธิบายกับสังคมกับมวลชนของเขาอย่างไรดีครับจึงจะเข้าใจว่าทําไมจึงหลีกทางตรงนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับในความหมายว่าในความหมายว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยส่งผู้สมัครของตัวเองลงเลือกตั้งท้องถิ่นในนามของพรรคอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มกวนของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ส่งลงกันเองอในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเราอาจจะเห็นคุณพ่อเป็นสอสอคุณแม่เป็นสอวอลูกชายเป็นนายกอบตอลูกสาวเป็นนายกเทศบาลมีลูกเผยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนามสกุลมันถูกครอบงามด้วยกลุ่มการเมืองเดิมที่เต็มไปด้วยอิทธิพลเต็มไปด้วยผลประโยชน์เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นในลักษณะนั้นแล้วบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของคนทุกคนคนธรรมดาก็สามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสัตจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในท้องถิ่นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้เราอยากจะขึ้นเหยาการเมืองท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันสําคัญมากกับประเทศนะครับค่ะค่ะจะจะจะจัดสรรพื้นที่จะทําความตกลงในเรื่องของพื้นที่กับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองอย่างไรครับเช่นเพื่อไทยเสรีรวมไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของพื้นที่ทางการเมืองในแต่ละพื้นที่นะครับคุณไม่มีการพูดคุยนะครับเข้าใจว่าเ,เข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยทางเสรีรวมผมไม่แน่ใจเอาอย่างแรกก่อนผมเข้าใจว่าทางเสรีรวมไทยคงไม่ส่งนะครับค่ะส่วนพักเพื่อไทยในนามของพักก็คงไม่ส่งคงจะส่งในนามของอผู้สมัครในนามของสอสอมากกว่านะครับคือสอสออาจจะมีเครือข่ายนะครับที่จะส่งลงระดับอบตอระดับเทศบาลนะครับดังนั้นระดับพักต่อพักหรือคณะต่อพักคงไม่มีการคุยกันนะครับครับครับไม่มีการหลีกกันนะฮะอ๋อคงเราเราต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าแน่นอนที่สุดเราอยากจะส่งเยอะแต่ด้วยศักยภาพของเราคงสุดทั่วประเทศไม่ได้ผมเรียนด้วยความตรงไปตรงมาเรายังเรายังไม่แข็งแรงพอนะครับทั้งในเรื่องความทั้งในเรื่องความแข็งแรงทางด้านอุดมการณ์ของเครือข่ายทั้งในเรื่องอความกว้างขวางในพื้นที่หลายพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับดังนั้นผมต้องบอกว่าเราไม่มีทั้งทรัพยากรไม่มีทั้งสยบศักยภาพไม่มีทั้งเครือข่ายที่พร้อมที่จะส่งลงในทุกหน่วยเวลาเราพูดถึงเรื่องต้านท้องถิ่นเรากำลังพูดถึงเจ็ดพันกว่าหน่วยเจ็ดพันกว่าหน่วยทุกต้องทุกต้องนะครับเราไม่มีศักยภาพที่จะส่งทั้งเจ็ดพันกว่าหน่วยหรอกครับดังนั้นผมคิดว่าให้ให้เวลาเราสักสามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะทําได้เจ็ดพันหน่วยการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสามรอบสิบสองปีอาจจะทําได้แต่รอบแรกคงจะยังไม่ถึงนะครับโอเครอบแรกจะให้น้าหนักกับพื้นที่ไหนอย่างไรสักกี่พื้นที่ครับรอบแรกคงจะต้องอาศัยนะครับพื้นที่ความเป็นเมืองสูงก่อนความเป็นเม
มีกลุ่มอิทธิพลกลุ่มอุปถัมภ์กันนะครับดังนั้นการจะเจาะไปตรงนั้นไม่ได้ง่ายนะเราคงต้องเลือกในในในสนามที่บริบทเรื่องอิทธิพลเรื่องอความสัมพันธ์ทางเกลือญาติเรื่องความการใช้อิทธิพลของเครือข่ายภาครัฐมีผลน้อยครับครับดังนั้นนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะอย่างนี้จะเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่เมืองค่ะดังนั้นพื้นที่ที่เป็นระดับเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครคงจะส่งลงทั้งหมดครับนะครับส่วนในระดับอบตอที่เป็นส่วนใหญ่คงจะส่งลงไม่ทั้งหมดนะครับแต่ที่เป็นเทศบาลเนี่ยส่งลงทั้งหมดแน่ๆอยู่แล้วเพราะเมื่อมีความเป็นเมืองนะครับคนมีจํานวนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สูงนะครับมีจํานวนประชากรนะครับที่ติดตามการเมืองติดตามนโยบายจริงๆสูงเราจะเข้าไปแข่งขันเพราะอาวุธที่เรามีที่ดีที่สุดก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจก็คือนโยบายเราจะเอานโยบายเป็นตัวหลักให้ประชาชนตัดสินใจให้ได้จะบอกประชาชนว่าการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นเหมือนการเมืองอันดับชาติตัดสินกันที่นโยบายอย่าตัดสินกันด้วยนามสกุลอย่าตัดสินกันด้วยระบบอุปถัมภ์เดิมๆนะครับเราจะผลิตนโยบายสําหรับเมืองที่ดีแล้วให้ประชาชนตัดสินใจว่าถ้าเราเป็นนายกอบจได้นะครับงบประมาณของเราจะเอามาพัฒนาสนามเด็กเล่นที่นี่จะเอามาพัฒนาโรงพยาบาลที่นี่เอามาพัฒนาโรงเรียนอย่างนี้ทําให้ประชาชนเห็นภาพว่านโยบายที่ดีเป็นยังไงแล้วแข่งขันที่นโยบายค่ะค่ะเวทีกทมสนใจไหมคะหรือเป็นเวทีแรกที่เราตั้งเป้าไว้ยังไงคะเวทีกรุงเทพมหานครก็คงเอ,อใช้เวลาคงต้องใช้เวลาปรึกษานะครับทางทีมงานในกรุงเทพผู้สนับสนุนในกรุงเทพอีกครั้งว่าจะเอาอยัางไงครับครับทําไมกทมยังไม่ตกผลึกเลยครับรวมถึงเมืองพัทยาด้วยสาเหตุที่ต้องใช้เวลาในการตกผลึกนานเป็นพิเศษเพราะอะไรครับก็ในเมื่อมันเป็นเขตเมืองเนี่ยฮะมีความเป็นเมืองสูงมันเข้าสเปคเลยนี่ครับคือกรุงเทพมหานครรวมถึงพัทยาด้วยนะครับเราคิดว่าจะมีการเลือกตั้งช้าที่สุดช้าสุดเลยช้าสุดนะครับช้าสุดนะครับดังนั้นเมื่อมันช้าสุดยังมีเวลาหายใจมีเวลาจับตัวยืนจับพับในการคัดเลือกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเรายังไม่ได้ให้น้ําหนักกับการวางยุทธศาสตร์กรุงเทพและพัทยาเท่าไหร่ก็จะเดินไม่เดินถ้าเดินเดินอย่างไรไม่เดินไม่เดินอย่างไรตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดลึกถึงขนาดนั้นนะวันนี้ครับครับทำไมจึงวิเคราะห์ว่าผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยาเขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งหลังสุดเลยทำไมวิเคราะห์อย่างนั้นครับก็ดูสัญญาณนะครับจากการที่พูดคุยกับคนที่ทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะฮะลูกัสไม่น่าจะอยู่ที่นั่นตอนนี้โอเคค่ะคุณธาตุถามนี่การประเมินเราจะดูจากฐานเสียงไหมเพราะอนาคตใหม่ก็มีพื้นที่ฐานเสียงต่างๆเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนจะส่งและไม่ส่งด้วยไหมคะอ๋อแน่นอนที่สุดครับผลการเลือกตั้ง24มีนาปีพศ2562เป็นหนึ่งในปัจจัยอ๋อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะประเมินด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากคุณธนาธรขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณนะคะเช่นกันครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหนึ่งในแกนนําคณะก้าวหน้าค่ะชัดเจนแล้วนะครับยุทธศาสตร์สองขาแล้วชัดเจนแล้วนะครับว่าขาไหนจะนําขาไหนแล้วชัดเจนแล้วนะครับว่าในนามของคณะก้าวหน้าจะลุยกันเมืองท้องถิ่นใช่แล้วทั่วประเทศเท่าที่ได้น่าสนใจนะไม่ใช่แค่นายกอบจจะลงลึกถึงระดับนายกเทศมนตรีอืน่าสนใจค่ะอ่ะช่วงนี้อบตอบางส่วนบางส่วนถ้าพร้อมดูจากสภาพพื้นที่ด้วยนะคะคอาราคาเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะ